আমি আমেরিকা থেকে আসার পর আমার বেশ কিছু প্ল্যান ছিল এবং এটার মধ্যে একটা ছিল যে আমি রাকায়তের সাথে কথা বলবো এবং এটার সুযোগটা পাবো কিনা বিকজ আই নো হি ইজ এ ভেরি বিজি গাই সো ফর্চুনেটলি লাস্ট উইক আমি কথা বলেছি অ্যান্ড হি মেড হিজ টাইম স্পেশালি ফর মি টুডে অ্যান্ড উই আর হ্যাভিং দিস কনভারসেশন টুডে সো উই ক্যান স্টার্ট ইট রাকায়ত কেমন আছেন দারুণ আছি দারুণ অনেক দিন পরে দেখা আপনার সাথে অনেক দিন আমি প্রথমে যে আপনাকে প্রশ্নটা করতে চাই গোর ছবিটা গোর গল্পটা আপনি করলেন কোন জায়গা থেকে আপনার এই চিন্তাটা শুরু হলো এইটা আমি ওয়াজ খুব ওয়াজ ভেরি ইয়াং এটা এইটা যখন আমার মাথায় আসে তখন আমি বইটে মাত্র ফোর্থ ইয়ারে পড়ি আর কি একটা টাইম ফাইনাল পরীক্ষা দেব তো পরীক্ষার আগেই করে ফেলেছি নাইনটি থ্রিতে নাইনটিন আমি গল্পটি কমপ্লিট করি আচ্ছা এবং আমি মানে খুব ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম ওই টাইমটাতে যে আমি কিন্তু অ্যাক্টিং করার জন্য ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিলাম আমি নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ে তখন ব্যতিক্রম ছেড়ে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ে কাজ করি তো নাগরিক একটি বড় দল ওখানে এসে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার আমি খুব সুযোগ করতে পারছিলাম না দেখা গেলো একটা ছোটো ক্যারেক্টারও পাচ্ছি না হ্যাঁ কিন্তু আমি কিন্তু আগের যে দলে ছিলাম সেখানে প্রধান ক্যারেক্টার করছি তো আমি বসে না থেকে আমার ভিতরে জেদগুলো বাড়ছিল তো আমার কথা মনে হচ্ছিল যে একজন আমার বড় ভাই একদিন আমাকে অপমান করেছিল একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে যে যেখানে যাও সেখানে এত নাটক টাটক করে কেন বিয়ে বাড়িতে আসছে বিয়ে খাও আচ্ছা তো এটা মাথার মধ্যে একটা ইগো কাজ করলো যে না আমাকে করতে হবে এই তখন আমি নাটকের লেখার দিকে ঝুঁকলাম একটা করেছিলাম ওইটা মোটামুটি হয়েছে পরবর্তীতে এই গর্ব গল্পটি নিয়ে পড়লাম এবং আমি বলতে পারি যে নাটকটি যখন আমি লিখেছিলাম নাটক বলবো না কাহিনী চিত্রটি যখন লিখেছিলাম তখন আমি মনে হয়েছে যে আমি যদি এখন মারা যাই তাহলে মানে আমি একটি কাজ করেছি এরকম একটা প্রাউড ফুল করা মানে এবং নাটক কাহিনী স্ক্রিপ্টটা নিয়ে ঢাকায় দুই ঘন্টা রিক্সা নিয়ে ঘুরেছি এত ভালো লেগেছে আচ্ছা তারপরে ওই সময় আমাদের হুমায়ুন ফুরিদি আমার বড় ভাই উনি ওনার বাসা ছিল বিদ্যালয়ে যে কোনো সময় এন্ট্রি রাত দুইটা হোক বারোটা হোক একটা হোক বারোটায় চলে গেলাম ওনার বাসায় তখন বুঝে ফেলছি যে আসলে উনাকে উনার আমার ইমোশনটা বোঝানো মুশকিল নাইনটি ফোরে একবার অ্যাটিং হয়েছিল নাইনটি ফাইভে অ্যাটিং হয়েছিল শ্রদ্ধেয় আলি জাকেরকে দিয়েছিলাম বাদুর রহমানকে গল্পটা চেয়ে দেওয়া ছিল রিয়াজুদ্দিন বাদশাহ বলে একজন প্রডিউসার ছিল তার কাছে দেওয়া ছিল কোনো কারণে এটা হচ্ছিল না এবং আলি জাকির লাস্টে যখন করতে চেয়েছে তখন আমি যখন ডিসিশান নিয়ে ফেলেছি তখন যে কারণে ছোটো ভাইকে তখন আমি এটা দিতে পারি নাই ওনার একটু প্ল্যানিং ছিল এটা করার যাই হোক তো আমি নাইনটি সিক্সে প্রথম এটার কাহিনী নাইনটি সেভেনে প্রথম কাহিনী চিত্র হিসেবে এটা কাজ শুরু করেছিলাম আর কি একটা এক ঘন্টা ফিকশন হিসেবে পরবর্তীতে ফিল্ম আসলো আর কি আর গল্পটা আমার কাছে আমার একটি সবসময় একটি কাজ করে সেটা হলো যে সবাই যা ভাবে আমি তা ভাবি না এটা একটা মানে আমার দোষ ডিফারেন্ট হ্যাঁ ডিফারেন্টলি যে মানে ডিফারেন্ট কিছু করতে চাই এরকম একটা ব্যাপার আমি সবার চেয়ে আলাদা এরকম একটা টেন্ডেন্সি ছিল যে কারণে যখনই স্ক্রিপ্টটা লিখতে বসেছি তখন মনে হলো যে যেমন আমার যে কটা গল্প আমার লেখা হয়েছে প্রচুর দাঁত দশটা স্ক্রিপ্ট যে আচ্ছা মাটি নিয়ে কেউ কী কী লিখেছে বাংলা সাহিত্যে কী লিখেছে কেন লিখেছে কতটুকু লিখেছে তো ওই জায়গাটা ডিফারেন্ট কিছু করা যে যেটা সবাই করছে এটা আমি করবো না আচ্ছা তো এই গোটটা যখন গল্পটা আসলে মাথায় একটা ক্যারেক্টার জি একটি মানুষ মারা গেলে যে গোসল করে আমাদের ধর্মে আমি একটি ক্যারেক্টারকে পেলাম যে লোকটা মানুষ গোসল করায় এটা কি আপনার দেখা চরিত্র দেখা চরিত্র এবং সে বলে যে একশোটা গোর একশোটা গোসল করালে সব হবে এরকম একটি ক্যারেক্টার তো ওইটা মাথার মধ্যে কাজ করলো যে এটা হচ্ছে গুড এটা এরকম একটা পরে দেখলাম যে একটি প্র্যাকটিস আছে সেটা হচ্ছে যে গোর দেওয়ারও একটা প্র্যাকটিস আছে আচ্ছা যে একশোটা গোড় দিবে এরকম একটা টার্গেট আছে একটা লোকের এরপর অনেকেই দেয় সেই জায়গা থেকে এই প্রথম মাথার মধ্যে এটা বসলো যে গোড়ের উপর বেস করে একটা গোড় খুদকরে নিয়ে 
কি করা যায় কিন্তু ঠিক একইভাবে মাথায় চলে আসলো গোর্কি নিয়ে কে কী কাজ করেছে কবর হয়েছে মনির চৌধুরীর তারপরে আমাদের শকত উসমানের কিছু আছে যেটা গুরুস্থানের গোর আমার কথা হচ্ছে যে না এটা ডিফারেন্ট একটি লাইন দাঁড় করাতে হবে যেটা আমার আর কেউ কখনো এই ডিসকভার পয়েন্ট মানে এই শুরু হলো গোর নিয়ে কাজ করতে 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 সেটা তো একটা জায়গায় একটা স্ক্রিপ্টে চলে গেল তো গোরটা হচ্ছে ইট ইজ এ জার্নি অফ এ গ্রেভ ডিগার হু হ্যাজ বিন ডিগিং গ্রেভস ফর কমপ্লিটেশন অফ হান্ড্রেড অ্যান্ড দেয়ার আর থ্রি কি বল ইনসেস্টেস দে ট্রাই টু কমপ্লিট হান্ড্রেড অ্যান্ড হিজ এনসেস্টেস মাই মেইন ক্যারেক্টার শিব জামিয়া হিজ এনসেস্টেস বিলিভড দ্যাট ইফ সাম ওয়ান ক্যান হান্ড্রেড হি উইল গো টু হ্যাভেন and it's a strong belief belief but okay uh, among the three generation there mm-hmm. was nobody nobody could be able to complete 100 uh, his father died completing 70 someone 80 someone nobody could can could fulfill the 100 uh, okay but All this right. this guy mm-hmm. my protagonist character mm-hmm. he did not like to degrade i see he thought my family is my heaven mm-hmm. i don't know whether i will get heaven or not but right. i don't want to destroy my heavenly life i see so i saw my father mm-hmm. and i i saw him is death information is very important than uh, was to him was more important than my family so left my ill mother left my left us he went uh, and followed followed the dead news and followed the dead bodies so he didn't like this life but incidentally i mean the character main character, character right okay but situation his fate carried him to this decision okay and this is not perfect so it is a different story line mm-hmm. always and it is not a propaganda religious propaganda it is a, we use islamic myth but their this journey mm-hmm. the, the journey of this grave digger mm-hmm. portray the bangladesh you will get a bangladesh mm-hmm. you will get that uh, village of bangladesh and you get everything you know the uh, you will get holy khela holy in, in this movie in the movie mm-hmm. hindu community muslim community and it is not it is a it is a totally film of bengali people 